അപ്പൊ നമ്മള് സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ ചുവന്ന മുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാനവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേഡായി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാലെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളകിൻ്റെ എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇഷ്ടം ഒരിടത്തരം ഒരു രണ്ടിഞ്ചോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ വലിപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ സോളയാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കടുകിടാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും ചുവന്നോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെള്ളത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്നാ നാടൻ ബീഫ് കറി പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും നാടനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് അവരവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ കറി എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഉരുളിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഉരുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാകും ഒത്തിരി വഴറ്റി അങ്ങ് അവിച്ച് കളയണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് വഴറ്റി അങ്ങ് അവിച്ച് കളയുന്നത് നേക്കാലും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വഴല്ല ആ പച്ച മണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പോവുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ ഈ സവോള വഴണ്ടതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല മസാലയും കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇട്ട മസാലയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒരു അര മിനിറ്റോ 
പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സവാളയിലേക്ക് ഇത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൊത്തം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് മോപ്പിക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തുള്ളിയും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അത് പതുക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് തീയ് മീഡിയത്തിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ മസാല മൂപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം പൊടിയല്ലേ അപ്പം ഒരുപാട് അടിയിലുള്ളതൊക്കെ വേഗം ഒന്ന് മൂത്ത് പോകാതെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം ആ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി അപ്പം നമുക്കതിലോട്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ കപ്പിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മളിപ്പം കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ മസാലേനെ ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാണും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്കത് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പിടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കട്ട കൂടി കിടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഒരു അര മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പതുക്കെ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറച്ചിയിൽ അധികം ഇല്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുരുമുളകും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും തിരുമി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അധികം വെള്ളമില്ലാതെ ഈ മസാലയിൽ ഒന്നൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നല്ല തീയിൽ തന്നെ മൂടി വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും ഇറച്ചിക്ക് നല്ല തീ വെക്കണം കാരണം തീ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഇറച്ചി നിന്ന് ഉള്ള മോയിസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് മോയിസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കണം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല
എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും മൂടി വയ്ക്കാം ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇറച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഇളക്കി മറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിയൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നേരത്തെ ഇടാതിരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മൂക്കാത്ത തേങ്ങയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല റെഡി ആയത് അല്ലേ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാക്കൊത്തില്ലാണ്ട് എന്ത് ബീഫ് ബീഫ് റേ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം അതാണ് അന്തസ് ദുൽഖർ സൽമാൻ പറയുന്ന പോലെ ഏഹ് നമുക്ക് അതിനെ മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം മേ ബി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കാരണം നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാറിനൊക്കെ ഒരേപോലെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇവൻ്റിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്കതൊന്നും കൂടി തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ മിച്ചമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിലാണ് ഇപ്പം വേവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നോക്കിയാണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വിട്ടു വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആവശ്യത്തിന് വെന്തു വെന്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഇറച്ചിയാണ് നമുക്ക് ആ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മേടിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് എല്ലുണ്ട് ബീഫ് ഓബിയസ്ലി ഇറച്ചിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചങ്കു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കരള് ഇടാതിരുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം നാട്ടിലിപ്പം ഇറച്ചി മേടിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചങ്കും എല്ലാമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇറച്ചി തരിക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്നത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ ഉപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പൊടി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടുന്ന കണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട കാരണം ഇത് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ആ ഒരു ഉപ്പ് രസം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതാണ് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഹിമാലയൻ സോൾട്ടൊക്കെ എന്ത് ഹെൽത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒ
ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് നമ്മുടെ ബ്രീതിങ്ങിനൊക്കെ ഈസി ചെയ്യും എന്നാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് പറയുന്നത് ഞാനല്ല അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത് അപ്പം എനിവേ നമുക്കതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പതുക്കെ ചെറുതീൽ ഇനി ഇനി അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചെറുതീലോട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം ഇറച്ചി കഷ്ണമൊക്കെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ലാസ്റ്റ് പണികളിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്കതിലോട്ട് അധികമില്ല ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗരം മസാലയ്ക്ക് ഒന്നും അധികം മൂപ്പില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കും ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് മൂപ്പായിക്കോളും അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആ റെസിഡിയൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആ ആവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആയിക്കോളും ഓക്കെ നമ്മളൊരു അരസ്പോണിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തായാലും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ആദ്യം ഇട്ടതിനൊന്നും ഇപ്പം വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഒത്തിരി മൂത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കുരുമുളക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കകത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മേളിലോട്ട് ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഓക്കെ ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങിട്ടേക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കും മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറിനടുത്ത് അവിടെ ഇങ്ങ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തിള വന്ന വെച്ച നമ്മൾ കേട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തി ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ആ ഒരു നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇറച്ചി ആയാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ടെമ്പർ ആവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റായി നമ്മൾക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു വേണ്ട എല്ലാം നല്ല ഇളക്കി കറക്റ്റ് കറി കറക്റ്റ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഷ്ണവും ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ എന്താ അതുപോലെ എടുത്ത് അടിപൊളി ആക്ച്വലി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 
എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ഫുഡ് വീഡിയോയോ കോക്ടൈലോ ട്രാവൽ വീഡിയോയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കോക്ടൈൽ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും അതിലും എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബായ് ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കപ്പയും കൂട്ടി അടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് പൊറോട്ട പൊറോട്ടയും ബീഫും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിപൊളിയാവും ആ നേരത്തേക്ക് നമ്മളിതിനെ കുറച്ച് മോരുകറിയും ചോറും കൂട്ടി അടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ബായ്